হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা বিন্যাস সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যাগুলোর মধ্যে তৃতীয় সমস্যাগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব আমাদের বইয়ে এমন অনেকগুলো গাণিতিক সমস্যা দেওয়া থাকে যেখানে আমাকে কতগুলো অঙ্ক দেওয়া হয় এবং বলা হয় এই অঙ্কগুলো ব্যবহার করে কতগুলো অর্থবোধক সংখ্যা গঠন করতে হবে আচ্ছা এখানে শেষ না আবার এর সাথে কতগুলো শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় যে এই সংখ্যাগুলো যখন গঠন করব এক তা হয় অর্থবোধক হতে হবে অথবা এত থেকে এতর ভিতরে থাকতে হবে অথবা আরও নানান ধরনের শর্ত আমাদের দেওয়া থাকে তো এই শর্তগুলো মেনে কিভাবে এই অঙ্কগুলো দিয়ে আমরা সংখ্যা গঠন করতে পারব সেটাই আমাদের টাইপ থ্রি এর এই অঙ্কগুলো নিয়ে যে আমরা আলোচনা করব সেখানে আমরা দেখব তো চলো শুরু করা যাক এখন আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক বইয়ে থাকে এবং এটা বোর্ড পরীক্ষায় অনেক আসে এমন কি স্কুলের কলেজের পরীক্ষা অনেক বেশি দেয় সেটা হচ্ছে এমন যে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই অঙ্কগুলো ব্যবহার করে পাঁচ অঙ্কের অর্থবোধক সংখ্যা আমাকে গঠন করতে হবে তো এই যে অর্থবোধক সংখ্যা গঠন করতে হবে এখানে আমাদের এই জিনিসগুলো আমরা পরিচিত শুধু গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হচ্ছে অর্থবোধক সংখ্যা এখান থেকে আমি যখন পাঁচ অঙ্কের অর্থবোধক সংখ্যা গঠন করার জন্য বিভিন্ন রকম বিন্যাস নেব যদি শুরুতে শূন্য থাকে তাহলে কিন্তু সেটা অর্থবোধক পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা হবে না হ্যাঁ পাঁচটা অঙ্ক ঠিকই থাকবে কিন্তু সেই সংখ্যাটির মান কিন্তু আর পাঁচ অঙ্কের সংখ্যার মতো হবে না কারণ শুরুতে শূন্য থাকার কারণে শেষের চার অঙ্কই এখানে গণ্য করা হবে এ কারণে এই ধরনের অঙ্কগুলো একটু সাবধানে করতে হয় যেমন একটা উদাহরণে আমরা কথা বলবো যে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ এই জিরো ওয়ান জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত অঙ্কগুলো ব্যবহার করে কতটি অর্থবোধক পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা গঠন করা যায় তো এটা নিয়ে পাঁচ আসলে আমরা শুরুতে যে শূন্য থাকবে সেটা আসলে একটু ভুলে যাই চলো আমরা ধরি যে এখানে যে ছয়টা অঙ্ক খেয়াল করো শূন্য থেকে পাঁচ তার মানে কিন্তু এখানে ছয়টা অঙ্ক এই ছয়টা অঙ্ক ব্যবহার করে আমাকে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা গঠন করতে হবে অর্থাৎ এখানে আমার এন এর মান হচ্ছে ছয় এবং আমার আর এর মান আর কি আমি যতগুলো করে নিয়ে আমার বিন্যাস গঠন করব এবং এন হচ্ছে আমার যতগুলো উপাদান দেওয়া আছে আর এর মান হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ ছটা থেকে পাঁচটা করে নিয়ে আমাকে বিন্যাস গঠন করতে হবে সুতরাং ছয়টা থেকে পাঁচটা করে নিয়ে যদি আমি বিন্যাস গঠন করি তাহলে কি হবে ছয়টা থেকে পাঁচটা করে নিয়ে বিন্যাস গঠন করলে আমরা পাবো সিক্স পি ফাইভ এতটি বিন্যাস বা এতগুলো সংখ্যা এবং এর মান হবে সাতশো বিশ সো সিক্স পি ফাইভ অর্থাৎ মানে আমাদের পাচ্ছি সাতশো বিশটি সংখ্যা এখন এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা সমস্যা রয়ে গেছে শুরুতে যদি শূন্য থাকে তাহলে কিন্তু তা আর অর্থবোধক পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা দেবে না তাহলে শুরুতে শূন্য আছে এমন বিন্যাসের সংখ্যা আমরা কিভাবে পাবো চলো একটু চালাকি করি আমরা ধরে নিই যে কতগুলো অঙ্ক যেমন এখানে আমরা একটু ছবি এঁকে নেই এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা ধরে নিচ্ছি আমি শুরুতে শূন্য স্থির রাখলাম শুরুতে যদি এই শূন্যটা স্থির ধরে রাখি তাহলে আমার বাকি রইল আর পাঁচটা আর আমার খালি জায়গা রয়েছে বা আমার আরও সংখ্যা বসতে পারবে কতগুলো চারটা এক দুই তিন চার সুতরাং এখন আমরা একটু হিসাব করে নিই যে শুরুতে শূন্য বজায় রেখে আমরা বাকি পাঁচটি নিয়ে এই এই বাকি চার স্থানে কতগুলো বিন্যাস দেখব সেটা কত হবে শুরুতে শূন্য স্থির রেখে আমরা যদি পাঁচটি অঙ্ক নিয়ে যদি সংখ্যা গঠন করতে চাই তাহলে আর বাকি চার ঘরে পাঁচটি অঙ্ক থেকে নিব আমরা সুতরাং আমরা আসলে ফাইভ পি ফোরটি বিন্যাস পাবো এখানে যেখানে শুরুতে শূন্য থাকবে ফাইভ পি ফোরটি বিন্যাস যেখানে শুরুতে শূন্য শুরুতে শূন্য তো এতগুলো বিন্যাস আমার পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা দিবে এর মধ্যে এতগুলোর ভিতরে আছে শুরুতে শূন্য তাহলে কি করতে হবে তাহলে এটা থেকে এটা যদি বিয়োগ দেই তাহলে কিন্তু আমরা এমন কতগুলো পাঁচ অঙ্ক অর্থবোধক সংখ্যা পেয়ে যাব যেগুলো আসলে যেগুলো আসলে পাঁচ অঙ্কেরই হবে অর্থাৎ অর্থবোধক পাঁচ অঙ্কের হবে কারণ এর শুরুতে শূন্য থাকবে না সুতরাং এখান থেকে আমরা যদি বিয়োগ দিই এর মান হচ্ছে আমরা জানি হিসাব করে পাবো একশো বিশ সুতরাং আমরা যদি সিক্স পি ফাইভ মাইনাস ফাইভ পি ফোর করি তাহলে আমরা পাবো ছয়শো এই ছয়শোটি সংখ্যাই হবে আমাদের উত্তর তো এখানে আমি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য একটু সংক্ষিপ্ত করে করেছি চলো আমরা দেখিনি পরীক্ষার খাতায় বা একটু বিস্তারিত করে আমরা যখন অঙ্কটি করব তখন আসলে আমাদের কিভাবে করতে হবে তো খেয়াল করো 
প্রশ্নটা আগের মতোই 0 1 2 3 4 5 অঙ্কগুলো ব্যবহার করে কতটি অর্থবোধক পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা গঠন করা যায় এখানে ছয়টি অঙ্ক দেওয়া আছে পাঁচ অঙ্কের অর্থবোধক সংখ্যা গঠনের জন্য পাঁচটি অঙ্ক প্রয়োজন হবে সুতরাং পাঁচটি অঙ্ক নিয়ে বিন্যাস পাওয়া যাবে এখানে টি যোগ করে দিই সুতরাং পাঁচটি অঙ্ক নিয়ে বিন্যাস পাওয়া যাবে সিক্স পি ফাইভ বা সাতশো বিশটি আমরা ক্যালকুলেটারে বসালেই মানটা পেয়ে যাব কিন্তু এমন এর মধ্যে এমন কিন্তু অনেক বিন্যাস থাকবে যেখানে শুরুতে শূন্য আছে ফলে তা আর অর্থবোধক পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা দিবে না শুরুতে শূন্য আছে এমন বিন্যাসের সংখ্যা কতগুলো হবে শুরুতে শূন্য স্থির রেখে বাকি পাঁচটি সংখ্যা হতে অবশিষ্ট চারটি স্থানে বিন্যাসের সংখ্যা অর্থাৎ আমরা সেই যে দেখেছিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ শুরুতে শূন্য রেখে বাকি যে এই চারটি ঘর রয়েছে এক দুই তিন চার এই চারটি ঘরে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত পাঁচটি সংখ্যা নিয়ে আমরা এখানে বিন্যাস করব তাহলে শুরুতে শূন্য আছে এমন বিন্যাস সংখ্যা কত হবে হ্যাঁ খুব সহজ তোমরা অনেকেই বুঝে গেছো ফাইভ পি ফোর বা একে আমরা পাবো ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ এবং এর মান হবে একশো বিশটি অর্থাৎ তাহলে পাঁচ অঙ্কের অর্থবোধক সংখ্যা পাওয়া যাবে সাতশো বিশ অর্থাৎ এই যে সাতশো বিশ পেয়েছিলাম মাইনাস এই যে একশো বিশ ছয়শটি সুতরাং প্রদত্ত অঙ্কগুলো ব্যবহার করে আমরা ছয়শটি পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা গঠন করতে পারব আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝে গেছো যদি নিজেরা বুঝে থাকো তাহলে বলবো ভিডিওটি পজ করে তোমরা নিজেরা একটু খাতা কলম নিয়ে চেষ্টা করে দেখো যে তুমি পেরে যাচ্ছ কিনা যদি তুমি নিজে পেরে যাও তাহলে তো অভিনন্দন তোমাকে চলো আমরা এর পরবর্তী সমস্যায় চলে যাই